欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：余生请多指教，生徒路透曝光，粉丝表示拒绝，直言忙着化妆。在众多待播剧中，肖战和杨紫合作主演的《余生，请多指教》是期待值比较高的一部作品。这部剧从杀青到现在已经有三年的时间，在三年里，粉丝们经历了不计其数的定档消息，甚至还有一次正式的官宣，但是一直到现在还是没能够正式播出。最近这部剧又有新的生徒路透曝光，一般情况下，粉丝们看到作品的路透或者是花絮都会非常激动，然而小飞侠们都已经是心如止水的状态了，甚至都表示拒绝。高呼，都在忙着化妆。《余生，请多指教》是一部现代剧，肖战在剧中饰演的是一位医生，一个非常神圣的职业。剧中有一部分哭戏很圈粉。作为医生，每天要面对各种生死。肖战虽然是第一次挑战医生的角色，但是他把面对去世的患者、自己无能为力的状态演绎得非常深入人心，大家也都觉得肖战这个角色是值得期待的。在这一次的路透中，肖战穿着标准的医护工作服，看起来非常专业。而且让粉丝欣慰的是，肖战的可塑性真的很强，他能够驾驭很多不同的角色。目前肖战共有三部待播剧，每一个角色之间都没有联系。从剧照和路透中都能够感受到，肖战能够在不同角色之间把握好自己。余生，请多指教，已经杀青三年了。这期间隔三差五就会有定档的消息传出，刚开始的小飞侠也都很期待，大家都期待的官方的消息也能够随之放出，但粉丝们一次次被溜，如今难道除了定档之外的消息，大家的心态真的很难有波澜？目前这部剧放出了很多版本的预告片和剧照，大家甚至都觉得这几年放出的路透都能够拼成一部剧了。然而，作品却迟迟不和大家见面。即使是这样，小飞侠们都能够很理智的等待作品播出，因为在余生，请多指教。没有播出的日子里，肖战的好消息也没有间断过。这期间，肖战不仅有新的作品播出，目前还进组拍摄新剧，而且肖战还陆续解锁了新的代言，成为了代言圈的财神爷。最近，肖战合作的化妆品品牌就接连发来战报。前一段时间，肖战合作了 NARS 品牌，还品牌在化妆品领域本身就有一定的影响力，原本知名度就已经打开了。这一次合作，肖战可以说是强者的联盟了。在正式合作以后，品牌的热度就在原来的基础上上升了，而且包括李佳琦在内的主播在直播的时候都会强调。最近该品牌的热度真的太高了，销量也是真的好。小飞侠们在余生，请多指教。没有播出的日子里，其实也很忙，忙着追剧，忙着宣传。最近大家还要忙着化妆。肖战代言了 NARS 之后，也就算是给粉丝们做出了一个选择，粉丝们都纷纷晒出自己的购买记录。论捧场，小飞侠绝对是娱乐圈第一人。总之，还是期待《余生，请多指教》能够早日播出。2021中国电视剧发展报告发布，肖战、王一博主演的电视剧入榜。日前，中央广播电视总台出品的《2021中国电视剧发展报告》发布，三大榜单中共有《决心》《时代》《山海情》《斗罗大陆》《扫黑风暴》《叛逆者》《理想之城》等多部电视剧入围。青年观众喜爱的2021年度十大国产剧，《觉醒年代大决战山海情》，跨过鸭绿江，扫黑风暴，叛逆者，流金岁月，功勋小舍的《理想之城》。2021年青年观众全程观看的国产电视剧，《觉醒时代》，扫黑风暴，小敏家，小舍的《流金岁月》，雪中悍刀，行山海情，斗罗大陆，风起洛阳，爱很美味。2021年青年观众印象最深的十名电视剧角色，《
觉醒时代陈独秀，跨过鸭绿江，彭德怀叛逆者林南生，流金岁月蒋南孙，觉醒时代陈延年，山海情里水花，功勋李延年，小舍得难立，庄台雕大顺。以上三个榜单针对的受众群体是青年观众，而这类观众正是电视剧收视的中坚力量。他们的喜爱也正各类题材电视剧努力创作的方向。此次入围的电视剧中有主旋律，也有纯粹的商业剧，有历史题材，有现实题材，还有玄幻题材。这说明青年观众的观影需求是多元的，而能够被他们喜爱、让他们记住的，必须是高品质的优质好剧。值得注意的是，肖战主演的《斗罗大陆》，张艺兴主演的《扫黑风暴》。王一博主演的《风起洛阳》，张若昀主演的《雪中悍刀行》也在序列，这又说明部分顶流艺人在电视剧中的表现可圈可点，他们值得被观众喜爱，他们因参演的电视剧而被关注，这些电视剧也因他们参演而更受喜爱。以上只是2021年度青年观众喜爱的电视剧或角色，但它是放出一个明确的信号：高品质剧，好的角色。优秀演员才能被观众记住。王一博放弃娱乐感，选择主旋律路线，如此明知的选择值得关注。引言 U N I Q 王一博身上的娱乐感在逐渐消退，肩膀上的责任感却越来越重。为何这么说？如今的娱乐圈貌似风气在重塑中，这是一个大环境带动的、过度娱乐化带来的负面影响。只会让人纸醉金迷，乱花渐欲迷人眼，知怨人在此山中。曾经的娱乐氛围并非是积极向上的，更多的是充满了虚假跟名利熏心的。如今在清朗行动的推动下，让我们看到了太多行业内幕，各种的资本平台的操控下，各种的浮华表象都被揭开，让我们看到了其中的肮脏与不堪。为了营造一个更好的娱乐氛围。就需要根据我们自己的国情来，也需要一批优质的文艺工作者来引领。这种的责任跟担当，是必须要根正苗红的人，兼具实力跟人气于一身的人。所以很多人都在说，作为当下最具有代表性的一个，就是王一博 Z 一代中比较具有代表性的一个年轻艺人。这也是为何他会被好多人说，王一博身上承担了太多责任。既要弘扬社会主旋律，又要兼顾各种的粉圈群体，更重要的是要传递正能量。自然，他的娱乐感会逐渐消退。好多人嫉妒他，自然是有原因的，因为主旋律下选定的人势必有着优质的资源来烘托。所以，我们可以发现，如今的王一博接到的资源中，大部分是正剧题材。说到底，是因为王一博如今在娱乐圈中的影响力。是年轻一代的佼佼者，再加上他业务能力确实抗打，各方面的表现都尤为突出，才会成为主流文化的引领者，自然会有好的资源来倾斜。还有一个就是王一博是从一档充满正能量的综艺节目出来，再加上一路以来是我们看着成长起来的，国民度是大部分艺人所不能比的，确实挺好的。再一个就是。王一博的众多才艺中，充满积极向上的占据了主导。钟爱的街舞、滑板、摩托车等项目都是非常充满活力跟动力的，自然深得人心。最重要的一点，王一博呢是一个话不多，总会通过自己的能力来证明的人。我们看到的是他幕后的努力加勤奋，抗打的业务能力才是他傍身立足的根本所在。才会成为众多年轻艺人中的天花板。很多人说小妖笔下的王一博就是被夸的一个存在。为何我爱夸？是因为见过太多这个年龄段的年轻人，能力不及还好高骛远，不切实际，缺少接地气的本事，嘴上挺会说，能力却一般而已。努力是一个人的本分，用心跟勤奋才是最重要的。能够把喜欢的东西做到极致。能够专注于一件事，追求卓越的匠心，才是这个时代下年轻人该有的态度。谦虚低调，做自己该做的事情，态度明确，果断利落，有实力有颜值，这种的年轻人不应该被喜欢吗？王一博是幸运的。
，在该红的时候红了，在对的时间脱颖而出了，不枉费了自己的青春，没有浪费了自己的努力，也从未辜负自己的流量红利。娱乐圈的确需要兼顾太多的因素，才能让这份红红的干脆，红的物有所值。没有资本是不可行的，但是资本平台不过都是辅助，德行兼备，实力俱佳。才能走得更长久。最后呢，想说一句：如此勤奋又上进的年轻人，怎能不优秀？怎么不招人喜欢呢？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。